वीक्षक्रे विशेष कार्यक्रम के तमेलू कूड़ा प्रीतिया स्वागत ए एस एन हेबार इवर हूँ केद तक एलू नेपुर वकील वृत्ति अदर जो साहित्य क्षेत्र कन्ड करावलिया सांस्कृतिक साधक हाउस लेखक हाउस हिं वकील संघटक सो इवर सदर्शन इवत ना इवर मने बंद मोदी कार्यक्रम के स्वगत इवर बड़ी हलवर वकील वृत्तिया अनुव आगेबूद साहित्य क्षेत्र अनुभव आगेबूद हलवर विषय कार्यक्रम ना जो मतना अद्कींत मुंचे कार्यक्रम के स्वगत सर तम कार्यक्रम के स्वागत नमस्कार मुख्य कारण सर नम वीक्षक वकील वकील प्रसिद्ध वकील चिंदू नमगेल अरे नन के ना तंगे नक्के नमनिगे एलू कूड़ा आ वकील वृत्तिया है अरे वो नोटिस बरली बरत आग और नम हर बरसो वो प्लेट कॉर्टे हाको बरत नम हे बरसो नम्बर नाव व्यार्थी बरद 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 नन के कन्डदली कईपेत अंतर प्लेट बरियो बायपट आगे होगी बर नन नम तंगे कूड़ा तो नोटिस बरी अंत बरदर आ रीति करतला मलक आगे नम रक्तल आ वकील वृत्ति बंद बंत नन के नानू वकील आगे नम अपन अंत महत्व आकांक्षी मन बेयी नानु मंगलूर सरकारी कॉलेज नदवी मुगस ना सीधा उड़पिया आगे काल उड़पी ला कॉलेज वैकुंठ बाड़ी कॉलेज आ कॉलेज ना ला मुगसी इली बंद वकील वृत्ति के सीरी अरवूर इस्वी सेप्टर हतोन तारीखु ना प्रप्रथम न्यायालय के पदारपणे सर वो कम तंदर निर्मी वकालत के बंद अथवा कन्ड संघ के बंद अंतर नम तेवर ए वि एन हेबार अंत ईरोडी वेंकट नरसिंह हेबार अंत बहुत प्रसिद्ध वकील साहित्य तुम आसक्ति तुम प्रीति मन वो साहित्य वातावरण नम मन अरे कन्ड मन अरे चावड़ी कन्डद शब्द नंर भोजन शाले पड़साले देवर कोणे प्रति कन्डद शब्द कोणे अड़गे कोणे सौदे कोणे सामान कोणे अखी कोणे नोड़ यू कूड़ा टॉयलेट बाूम बेड्रूम ड्रायिंग रूम अंत आ रीत कन्डद वातावरण बेद बंद ना और ओदगार तुम कन्डद साहित्य पुस्तक तुम्हें ना ओद्ता ऐन उड़ मंगलूर के सरकारी कॉलेज कलिय सतोष कुमार गुलवाड़ी और ना किर नानूर आत्मीय कुटुब मित्रन नानु गुलवाड़ी मत बालकृष्णि पड़ी सीरी मंगलूर इलाद कन्ड संघ स्थापने वर्टिव व्यार्थी ना जन मंगलूर कन्ड संघ स्थापने दौड़ दौड़वरे आक्षेप व्यार्थी कली बंद याके अंत आक्षेप आगे ना स्थापने इवतू कूड़ा अब चेन नड़ीत आ स्फूर्त इे बंद तक नान मोदन केस नम कन्डद समान मन मनस्कर कौन रामचंद्र को कालींग हब्बार नारायण हेरवर मत जी एल डीमरवर इंतवरने सेरसको कन्ड संघ कट आग नम ना कन्ड चटविक नो अंत सहजवा ककात मिली बंद कन्ड संघ मिली बंद कत्य के प्रायदाली कुंदापुर आगे काल कर्नाटक संघ कार्यदर्शिया बहुत क्रियाशील ना कन्ड संघ अद्वर जो 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 क्रियाशील नानूपे नानूपे समर्थवा 
ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ವಕಾಲತ್ತನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಘಟನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಹಾಗೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಡೆ ಒಲವು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರೇಮವು ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಸ್ ಎನ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಸರ್ ಮನೆಯ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಈಗ ನುಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆ ನುಡಿ ಅಂತ ಈ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಹೆಸರು ಏನಿಡುವಂಥದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಆಗ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಕನ್ನಡದ ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡದ ಪದ ಆಗಿರಬೇಕು ಅತ್ಯಂತ ಚುಟುಕಾಗಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿ ವಕೀಲತೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದದ್ದು ನುಡಿ ಮಾತು ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದಕ್ಕೂ ನುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನುಡಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ನಮಗೆ ಸ್ಫುರಿಸಿತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಯಿತು ನಾವು ಅಷ್ಟು ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯಂತ ಚುಟುಕಾದ ಎರಡೇ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳ ನುಡಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟೆವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಸ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕತೆ ಏನಂದರೆ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದ ಕ್ರಮ ಅದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಕೀಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ನಾಲ್ಕು ಗಂಡು ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಾವ ಅವರು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ವಕೀಲರು ಬಿ ಎಸ್ ಕಕ್ಕೀಲರ್ ಅಂತ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಎರಡು ಗಂಡು ಹದಿಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮದು ಎರಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ಗಳಿದ್ದಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ರೋಟರಿಯ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಗವರ್ನರ್ಗಳು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರ ಪತ್ನಿಯರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊಡೆಸಿದರು ಎಲ್ಲ ಗವರ್ನರರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ನಗೆ ಬಂತು ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಗವರ್ನರು ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರಿಗೆ ನೆನಪಿರ್ತದೆ ಇಡೀ ವೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಇದು ದಂಡ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಆದರೂ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಬ ಬಂದಾಗ ಅದು ನೆನಪಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎಣಿಸಿಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಸರ್ತಿ ಬಂತು ನಾನು ಎದ್ದು ನಿಂತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ನಾಲ್ಕು ಗಡ ನಾವು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಜನ ಕರತಾಣದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಐ ಆಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ದಿ ಫಿಫ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ದಿ ದಿ ಏಯ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ನಂತರ ಸುಧಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಮತ್ತು ಎರಡು ಜನ ಹದಿಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಸುಧಾ ಇದು ಫಿಫ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ತರ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ದಿ ಏಯ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಸುಧಾ ದಿ ಫಿಫ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ತರ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಆ ಸಭೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಹಲೋ ಹೆಬ್ಬ ದಿ ಏಯ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಹಲೋ ಸುಧಾ ದಿ ಫಿಫ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ತರ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಮಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಈಗ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಸಾಮರಸ್ಯ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಆಟ ಆಡೋದು ಪಾಠ ಆಡೋದು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಆಟಗಳು ಅದು ಮುಟ್ಟು ಆಟ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಟೊಪ್ಪಿ ಆಟ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಂತೆಂಥ ಆಟಗಳು ಜಿಬಿಲಿ ಆಗಲಿ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಬಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದಾಗಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಆಟಗ
ಮಾನವೀಯ ಆಸಕ್ತಿಯ ವರದಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ವರದಿಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನನಗೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಾಗಿತ್ತು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದಂಥ ಕೆಲವು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಉಪಕಾರವೂ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಖುಷಿಯೂ ಆಗಿದೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ತಳಮಳಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ ಆ ವರದಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೀಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಉಂಟು ನನಗೆ ಅದು ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿಯ ಜತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತನ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದದ್ದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಲೇಖನಗಳು ಹಾಸ್ಯ ಲೇಖನಗಳು ಸುಧಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಂತು ಆದರೆ ಅವನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಸುಧಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿದರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರು ನನಗೆ ಸಮಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಮೊನ್ನೆ ನನಗೆ ಎಂಬತ್ತು ತುಂಬುವ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನವೆಂಬರ್ ಒಂದು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ಹನ್ನೆರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹನ್ನೆರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಂದು ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣ ಒಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಒಂದು ಸಂಕಲನಗಳು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಅಂಕಣಗಳು ಪತ್ ನಾನು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಅಮೆರಿಕ ಥನ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಹೀಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ನೀವು ವಕೀಲಿರುವತ್ತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಲಹೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ನೋಡಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ವಕೀಲರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಶ್ರದ್ಧೆ ಶಿಸ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ನಾನು ಪ್ರಥಮ ವಕೀಲರಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಈ ಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಹೊಲಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ನಾನು ವಕೀಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ನನಗೆ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೊಲಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ವಕೀಲನಾಗಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕಂದರೆ ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಮಾಸ್ತ್ರು ಒಂದು ದಿವಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನೀ ಏನು ಮಾಡ್ತಿ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ವ್ಯಾಜ್ಯ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೊದಲು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಅಪ್ಪಾಯ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗುಮಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಜಡ್ಜಿರದಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರದಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಅಪ್ಪಯ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಮೊದಲಿಗೆ ಗುಮಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಗುಟ್ಟು ಕಡೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಜ್ಯ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಹೋಗುವುದು ಅದು ಶಿರಸ್ತದಾರಿಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಓಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದು ಜಡ್ಜರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಜ ಗುಮಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಿರುಕುಳ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಜಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಈಗೆಲ್ಲ ಜೆರಾಕ್ಸು ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಸಾಧನಗಳು ಬಂದಿದೆ ಆಗ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರು ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಪ್ರತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಪ್ರತಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಆಚೆ ಕಡೆಯವರ ದಾಖಲೆಗಳ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಆ ಗುಮಾಸ್ತ್ರ ಕೇಳಿ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೋದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಯ್ಯನ ಶಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಒಂದು ವಾದ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮೆಮ್ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಈಗ ಶಂಕರ ಹೋಗಿ ಅದು ತಗೊಂಬ ಹೋಗಿ
ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಗದವರೇ ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೂ ಕೂಡ ನಗೆ ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಸುಬ್ಬಣ್ಣರಿ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಗಾಡಿದವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರಲಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನಗಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ರೀಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಮ್ಮ ನೀನಿರುವ ಜಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಮ್ಮ ನೀನಿರುವ ಜಾಗ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಬೇಕು ಹೇಳಿಗೆ ಬೇಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಕ್ಕರೆಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಯ್ಯನ ಪ್ರತಾಪ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮಾತ್ರ ನಗಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆ ಕವನವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದೆ ಆ ಕವನ ನಾನು ಶಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಇಂಥದ್ದೇ ನಡೀತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಯಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಇವರು ಶತ್ರುಗಳ ನೋಡಬೇಕು ನಾವು ಹೊರಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕವನ ಬರೆದೆ ನಾನು ನೀನೊಬ್ಬ ವಕಿ ನೀನೊಬ್ಬ ಕತ್ತೆ ಎಂದನು ಒಬ್ಬ ವಕೀಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ನಾನಲ್ಲ ನೀ ಕತ್ತೆ ಎಂದನವ ಅವಾಗೆ ಆಗ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೇಳಿದ್ದರು ಹೀಗೆ ನಾನೊಬ್ಬನಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಹೋಯ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ತಾನಿರುವಾಗ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಸ್ಫೋಟ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸಾಕ್ಷಿಗಾರರು ಕೂಡ ಎಂತೆಂಥ ಹಾಸ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂತ ಸ್ಫೋಟ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಗಾರ ಹಾಗೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿ ದಾಯಾದಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು ವ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾಡಿದ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವನು ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಈ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ನಾವು ಅವನು ಈ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂಯಿಷ್ಠವಾಗಿ ಅವನ ಪುರೋಹಿತ ಯಾಕೆ ದು ವ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ದುಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಕಡೆ ವಕೀಲರು ಅದನ್ನೇ ಮೊದಲು ತಗೊಂಡ್ರು ಅಡ್ಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀನು ಅವನನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿಗಾರನ ದುಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ನೀನು ಅವನು ದಾಯಾದಿಗಳು ಹೌದು ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬೀಜ ಅಲ್ವಾ ಮಾರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ನೆಗಾಡಿದ್ರೆ ಬೆರಗಾಗಿ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಸಾಕ್ಷಿಕಾರ ನೋಡು ಅಂತ ಅವ ಎಂಥ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೋದ ಸ್ವಾಮಿ ಬೀಜ ಒಂದೇ ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ನೆಗಾಡಿದ್ರು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಯದ ಸ್ಫೋಟಗಳು ನಮ್ಮ ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಂಥದ್ದು ವಕೀಲರ ವಕೀಲರೊಳಗೆ ತುಂಬ ನಡೀತವೆ ತುಂಬ ನಡೀತಾ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳೊಳಗೆ ಬರೀ ನೀರಸವಾದಂಥ ಕಲಾಪಗಳು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೀತೇವೆ ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ತದೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳ ಕಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ನಾನು ತಂದೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ದಾವೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಕಡೆಗಿದೆ ಅವರು ಒಂದು ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು ಇಬ್ಬರು ವಾದ ಜೋರಾದಾಗ ನನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಒಂದೊಂದು ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಷೇಮ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಂದೆ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಒಪ್ಪಿದರು ಒಪ್ಪಿ ಇನ್ನೇನು ನನಗೆ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ ಕಸ್ಟಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಎದುರು ಕಡೆ ವಕೀಲರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಾಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಾಯಿ ಕಡೆಯಿಂದ ತಂದು ಕೋ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರು ಮಾಡಿಸಿ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಯಾಕೆ ವಾದ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಾಮಿ ನೀವೇ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಅವರು ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿ ಕಡೆ ತಾಯಿಗೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ ತಂದೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂತ ನಾನು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸೋದ್ರೊಳಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೀಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ತಾಯಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರೋ ತಂದೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರೋ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರು ಆ ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರು ಸಹಜವಾಗಿ
ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನು ಹೋಗಿದ್ರು ಜೋರ್ ಭರದಿಂದ ಕೂಗಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎದ್ರಿ ಕಡೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೋಗಿಲ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ವಾದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಗ ಹೊರಗಿಂದ ಏನೋ ಗಲಭೆ ಕೇಳ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ದಪ್ಪೆದಾರನ ಕರೆದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇನೋ ಅದು ಗಲಭೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಆ ದಪ್ಪೆದಾರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ ಒಬ್ಬ ಹುಚ್ಚಸ್ವಾಮಿ ಗಲಭೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗ ತೇಜಸ್ವಿ ಶೆಟ್ಟರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ದೊಡ್ಡ ವಕೀಲರು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಗಿ ಒಬ್ಬ ಹುಚ್ಚ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಹುಚ್ಚ ಹೊರಗೆ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ನೆಗೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಜಾರಾಗಲಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ನೆಗೇಳಿದ್ರು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೀತದೆ ನಾನು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ವಕೀಲ ನೇರಂಬಳಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೊಡ್ಡ ವಕೀಲರು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಒಂದು ವಾದ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ವಾದಕ್ಕೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಕನ್ನ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಹೋಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೈಪೆತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಮಲಾವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಈಗ ಹೆಬ್ಬಾರ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್ಸು ಉತ್ತರ ಅಂತ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಕೂಲಾಗಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೆಗಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅವರು ಸಹ ನೆಗಾಡಿದ್ರು ನೇರಂಬಳ್ಳಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ನೆಗಾಡಿ ಹೇಳ ಹೇಳ ನೀ ಎಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಆಗಿನ ಕಾಲ ವಕೀಲರುಗಳು ಅಷ್ಟು ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಒಂದು ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವದವರು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಅದೇ ಈಗ ಅದೇ ಜಗಳ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಜಗಳ ಆಗ್ತಾ ಹೌದು ಆಗ ಜಗಳ ಒಂದು ಜಗಳ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಇಬ್ಬರು ವಕೀಲರುಗಳು ಮೇಜನ ಆಚೆ ಒಬ್ಬರು ವಕೀಲರು ಮೇಜನ ಈಚೆ ವಕೀಲರು ಜಗಳ ಜಗಳ ಶುರು ಆಯಿತು ಜಗಳ ನೀನೇ ಯಾರ ನೀನೇ ಯಾರ ನಿನಗೆ ಎರಡು ಹಾಕ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಎರಡು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದರು ಆಗ ಒಬ್ರು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ತಡಿದೆ ತಡಿ ತಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ತಡೆದ್ರು ಸಾಕಿತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ತಡೆದ್ರು ಸಾಕಿತ್ತು ಹೋಗಿ ಓ ತಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಬಂದು ಮೇಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಇಟ್ಟು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡೋ ಈಗ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಈಗ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಘಟನೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಭಾಷಾಂತರದ ಅವಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಷಾಂತರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಆಗ್ಬೇಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಬಾರ್ಕೂರ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇತ್ತು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತಿದ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ತೀರ್ಪುಗಳಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಯ್ಯನ ಹತ್ರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಹೇಳೋ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕನ್ನಡ ಎಂಥ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡದೆ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪದಕೋಶ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತು ಅಂತೆ ಒಂದು ಪದಕೋಶ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಜವಾಗಿ ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ ಮಣೆಗಾರ ಅಂತ ಮಣೆಗಾರ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಶಬ್ದ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಳಿಲಿಲ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೀತಿತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರಿ ಆಜ್ಞಪ್ತಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಡಿಕ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟು ಡಿಕ್ರಿ ಅಮೀನ ಜಪ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಉರ್ದು ಶಬ್ದಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯದ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೆ ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಬ್ಬಳು ವ
ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಉಡುಪ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರ ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ಪಂದನ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕರೆದರು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸಾಹಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರು ಜನ್ಮಾವಣೆ ಗೊಡ್ಡಿದ್ದರು ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಇನ್ನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಉಡುಪರು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬುಡು 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 ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದು ಹೊರಗೆ ನನಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು ನಂತರ ಮೈಕಿನಲ್ಲಿ ಆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಉಡುಪ ಹೇಳಿದ ಎ ಎಸ್ ಎನ್ನಬ್ಬರಿಗೆ ನೆನಪುಂಟ ಇಲ್ವೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಈ ಭೂಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಆ ಭೂಮಿ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗೋದ್ರಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾಸು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ವಯ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅವರ ಅಪ್ಪಯ್ಯನ ಪರ ವಾದಿಸಿ ಇಷ್ಟೂ ಭೂಮಿ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೆಬ್ಬಾರ ಹೆಸರಳಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೆಬ್ಬಾರ ಹೆಸರಳಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಸತ್ಕರಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರು ಮೆಟ್ಟಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾರ ತಂದು ಶಾಲ್ ತಂದು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ ಹಾಕಿ ನನಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟ ನನಗೆ ಒಂದು ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ವಕಾತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕವಾದಂಥ ಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗದೆ ಸಹ ಆಗಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ನಡೀತದೆ ನಮಗೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೀತದೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಕಕ್ಷಿಗರಿಗೆ ನೆನಪಿರ್ತದೆ ಇದೊಂದು ಮರೆಯಲಾರದಂಥ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೌದು ಹಾಗೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನೂನಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಾನೂನಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇರೋದು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ ನೋಡಿ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾನೂನು ಬಂತು ಆ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾನೂನು ಬಂದಂಥ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವಕೀಲಗಳ ಪರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಕಾತ್ ಹಾಕಿ ಪಾಪ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು ಈ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಮನೋಭಾವ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ವಕೀಲುಗಳ ಪರವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಧ್ವನಿ ಧ್ವನಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು ಭೂಮಾಲಕರಾಗಿದ್ದವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೇ ಎಷ್ಟೋ ಭೂಮಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಕೀಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಇರ್ ಪೀಡಿತವಾದಂಥ ಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಒಬ್ಬರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಬಂದವರಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಕ್ಕಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಭೂಮಾಲೀಕರು ನಿರ್ಬಂಧಕಾಜ್ಞೆ ಅಂದರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಪಾಪ ಒಕ್ಕಲುಗಳು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಪರ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಜ್ಯ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ಇದು ಏ ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಡೆ ನಾನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ಕಕ್ಷಿಗಾರರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಂತಿ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ ಕುಂದಾಪುರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭೂ ಮಾಲೀಕರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪಡೆದು ಒಕ್ಕಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಅವರು ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಪೈರನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ತಡೆದೇ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಕ್ಕಲುಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಯ ಒಂದು ಇಂಗಿತವೇ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹತ್ತಾರು ನೂರು ತಂತಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿಯವರ ಪರವಾಗಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವರು ಹೆಡ್ ಕ್ಲರ್ಕನ್ನು ತಂತಿ ಆಪಿಸಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ರು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ತಂತಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪಟ್ಟಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಪಟ್ಟಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ವ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದರು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜನಗಳ ವ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಅದು ತನಿಖೆಗೆ ಬ
ಈಗೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತದೆ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತದೆ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಇಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಕ್ಷಿ ಪಡಿತಾರೆ ನಾವು ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರತಿ ಪಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಅವರು ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ತೆಗೆದು ಸಾಕು ಇಡೀ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಯೋ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಯೋ ಕ್ರಾಂತಿಯೋ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮುಂಚಿನ ಕು ಇದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನುವಂಥದ್ದು ಮುಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಶೆಟ್ ಅಂತ ವಕೀಲರು ಒಂದು ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತುಂಟ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಜಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಚೆ ಈಚೆ ಓಡೋದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡೋದು ಇವರಾನರ್ ಹಾಗೆ ಇವರಾನರ್ ಇದು ಹೀಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಗೋಡೆಗೆ ಒಂದು ತುಳಿಯೋದು ಕಡೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಈಚೆ ಗೋಡೆಗೆ ಒಂದು ತುಳಿಯೋದು ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುಮ್ಮಸ್ತ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಹೇಗೆ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಓ ಹಾಂ ಆಯ್ಕಾಯ್ತು ಸಾಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಈಗ ಯಾರು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸವಾಲ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡದೇ ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಷ್ಟು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಬೇಕು ಪಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಕಕ್ಷಿಗಾರ ಕೆಲವು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿರ್ತಾರೆ ಆನಂದರ ಅಂಬಾಸ್ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಕ್ಷಿಗಾರ ನಮಗೆ ಸವಾಲ್ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಸ್ವಾಮಿ ವಕೀಲರೇ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅವ ಇದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನದು ಕೇಳಿ ಅವ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಅದು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಅವ ಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತರ್ತಿದ್ದ ಆದರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಆಚೆ ಈಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರವರು ಕಕ್ಷಿಗಾರರು ಹಳೆಯ ಕಕ್ಷಿಗಾರರು ಹೊಸ ವಕೀಲರಿಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರ್ತಿದ್ರು ಇದು ಹೊಸತಿಗೂ ಹಳತಿಗೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಸರ್ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಕೀಲಿರುವ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಇನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಮತ್ತೆ ಕುಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬಿಡಿಸಲಾರದ ನಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸರ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ಕುಂದಾಪುರಿಂದ ಕುಂದಾಪುರ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಿದವರು ನೀವೇ ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಅದರ ಕಥೆಯನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಕುಂದ ಕನ್ನಡ ಏನಂತೂ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧ ಅಂತ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಜೋರಿನ ಭಾಷೆ ಒಂದು ರಭಸದ ಭಾಷೆ ಒಂದು ರಾಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆ ಅದನ್ನು ಆ ರಾಪ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಂದಗ ನಡೆದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರೆದೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕವನ ನಮ್ಮೂರಿ ಚಂದ ನಮ್ಮೂರಿ ಅಂದ ಕುಂದಾಪುರ ಭಾಷೆಯೇ ಕರುಣಾನಂದ ಉನ್ನತ ಕೀರ್ತಿಗೆ ತವರೂರಾದ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕಾಂಬುಕ್ಕೆ ಚಂದ ನಮ್ಮೂರ ಕಡಲಿನ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಚಂದ ನಮ್ಮೂರ ಕಡಲಿನ ಬಂಗಡಿ ಮೀನ್ ಚಂದ ಕತ್ಲಾದ ಮೇಲೆ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಕುಣಿಯುವುದು ಚಂದ ಬೆಳಗಾತ ಎದ್ಕೊಂಡು ದುಡಿಯುವುದು ಚಂದ ನಮ್ಮೂರೇ ಚಂದ ನಮ್ಮೂರೇ ಅಂದ ಕುಂದಾಪುರ ಭಾಷೆಯೇ ಕರುಣಾನಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ ನಮ್ಮೂರ ಭೂತದ ಪಾತ್ರೆಯ ನೋಟ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂತದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮೂರ ದೇವಣ್ಣ ಕಂಪ್ತಿಯರ ಗೊಂಬೆಯ ಆಟ ಕಾಂಬುಕ್ಕಿ ಚಂದ ಹೀಗಿಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಎಮ್ ಎನ್ ವೆಂಕಟಾತ್ಲೆ ಅಂತ ಸು ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಈ ಕವನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ
ನನಗೆ ಜೋರು ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ನಾನು ಕುಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ ತೆವಡು ಕಂತ್ರಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ತೆವಡು ಕಂತ್ರಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗೇ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಎಷ್ಟೊತ್ತವರಿಗೆ ಹೆಬ್ಬಾರ ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಬ್ಬಾರ ಎಂತ ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಆಚೆ ಈಚೆ ಅವ್ರತ್ತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೆಬ್ಬಾರ ಎಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಕೇಳಕಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಕಾರೆ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಗಲ್ತ್ಕಂಬರ್ಕ್ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಇದು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾವು ಕುಂಡಪುರ ಕುಂಡಪುರ ಕೊಂಡು ಸಿ ಓ ಓ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಓ ಓ ಆರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕಡೆ ನೋಡುವಾಗ ಕೆ ಯು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಪಿ ಯು ಆರ್ ಎನ್ನುವುದು ಕುಂದಾಪುರ ನಿಜವಾದ ಅದನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಉಚ್ಚರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಅವರು ಕುಂಡ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಮೈ ಸೋವರ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಮಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯಿತು ಇದಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಡೆಗೆ ಬರದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದು ಕುಂಡಪುರ ಅಲ್ಲ ಕುಂದಾಪುರ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೆ ಆರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕೆ ಆರ್ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕುಂದಾಪುರ ಅಂತ ಸಿ ಹಾಕೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರೆದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅಂತ ಬಂತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾನಾಗ ಹುಡುಕಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬ ದಪೇದಾರ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅವನ ದಬ್ಬಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಕೆ ಯು ಎನ್ ಡಿ ಪಿ ಯು ಅಂತ ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿಟ್ಟದ್ದು ಭಾಳ ನೂರು ವರ್ಷ ಹಿಂದಿದ್ದು ಅದರ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಕನ್ನಡದ ತೀರ್ಪುಗಳಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತೀರ್ಪುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ಯು ಎನ್ ಡಿ ಪಿ ಯು ಆರ್ ಅಂತಿತ್ತು ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಂಟು ಅಥವಾ ಕೈಪೇತು ತಯಾರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ನಂತರ ಎಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿ ನವೆಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಎನ್ನೋರು ಉತ್ತರ ಬಂತು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಅದು ಕುಂಡಪ್ಪ ತೆಗೆದು ಕುಂದಾಪುರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಗಜಟಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನಂತರ ಅದು ಎಂಬತ್ತೊಂದನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು ಎಂಬತ್ತೊಂದನೇ ಇಸ್ವಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನನಗೆ ಪತ್ರ ಬಂತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕುಂಡಪುರ ಇಲ್ಲ ಕುಂದಾಪುರ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಂತು ಗಜಟ್ ಕಾಪಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ರು ಇಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆ ಫೈಲ್ ಇದೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಹಳೆಯ ಕುಂದಾಪರ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಲ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆ ಕೇಂಬುಕು ಚಂದ ಮಾತಾಡುಕ್ಕೂ ಚಂದ ಹಾಗೆ ಸರ್ ನೀವು ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದಾಗ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಕವನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೇಳ್ಕ ಅದೇ ಹಾಸ್ಯ ಕವನ ಇದು ಈ ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ನಾ ಆಗ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಾ ಸಣ್ಣ ದಿಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಕವನ ಅದು ನಾ ಸಣ್ಣ ದಿಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಯ್ತಂದರೆ ನರಿಬೇಣದಾಗೆ ಕೂವ ಕೂವ ಅಂತ ನರಿ ಕೂಗ್ತಿತ್ತು ನರಿಬೇಣದ ಅಷ್ಟಪ್ಪ ನರಿ ಇದ್ದಿತ್ತು ನರಿಬೇಣದ ಬದಿಯಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಾರಿ ಮರ ಇದ್ದಿತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ ಕೂಡ ಅದ್ರಾಗೆ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ ಉಂಟಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುದು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ ಹೋಗಬಾರ್ದಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೀತದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದಂತ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ ಕೂಡ ಅದ್ರಾಗ ಇದ್ದಿತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಪುಕ್ಕಿಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ಹೋತಿದ್ರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೇ ಮಾರಾರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೇ ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೇ ಕುಂದಾಪುರ 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 ಎಲ್ಲೋ ಹೋಯ್ತೋ ಆ ಹಳೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾ ಸಣ್ಣದ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಊರು ಕುಂದಾಪುರ ಕಪ್ಪತ್ತಿತ್ತು ಲೈಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್
ಬೆಚ್ಚುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗಿಂದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ತುಂಬ ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರು ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತು ಹೊಗಡಿ ಹೊತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಶ ಹತ್ತು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನಾಶ ಆಗೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಪ್ ಸನೆಗೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದಿಂದ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋದು ಆ ಯಾವಾಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತೋ ಯಾವಾಗ ಈ ರಿಕ್ಷಾದವ್ರ ಹತ್ರ ಈ ಕೂಲಿಕಾರ ಹತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹತ್ರ ಈ ಹೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋರ ಹತ್ರ ಈ ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋರ ಹತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತೋ ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿತದೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ನಾಶ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಸರ್ ನಾವೀಗ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಹಲವಾರು ಜನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ನಮ್ಮ ಇಂದ ಕುಂದಾಪುರ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಡೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ ನೀವು ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೇಳಬಹುದಾ ಹೌದೌದು ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಈಗ ಅಮೇರಿಕಥನ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಓದಿದವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಾವೇ ಹೋದಾಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಓದಿದವರು ನಾವೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಹಂಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಮೇರಿಕಾಥನ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಈ ಹಾಸ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಬರೀ ಹಾಸ್ಯ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಆ ಲೊಳಲೊಟ್ಟೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾದಂಥದ್ದು ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯಗಳು ಅಂತೇಳಿ ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಅಂಕಣಕಾರನಾಗಿ ಕುಂದಾಪುರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಅದರ ಸಂಗ್ರಹ ಎನ್ನುವಂಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕುಂದಾಪುರ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕುಂದಾಪುರದ ಕತೆ ಇಂಥ ಕತೆಗಳೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಒಂದು ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಒಂದು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡವೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನನ್ನ ಕಥಾ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅಂಕಣ ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಸುಪ್ರೀಂ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ನ್ಯಾ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಬಹಳ ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹೀಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಬಾಳಿನ ಬೆಳಕು ಅಂತೇಳಿ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವರ ಕೈಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಾಕು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಖನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಭಾಷಣಕಾರರಿಗೆ ಬಹಳ ಕೈದಿವಿಗೆಯಾಗಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒದಗಿ ಬರ್ತದೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮತ್ತು ನಾನು ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಾಗ ನಾನು ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದೋದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡಿ ಒಬಾನ ಒಬಾಮ ಅವನ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿತು ಒಬಾಮನ ಕಥೆ ಹೀಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಇನ್ನೂ ಹನ್ನೆರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇವೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ಈಗ ಭಾಷಣ ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನಂತರ ನನ್ನ ಆತ್ಮಕಥೆಯ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಆಮೇಲೆ ಅಮೇರಿಕದ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರಬೇಕು ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕಾಕಿಗೆ ಅಂದರೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೋದಂತಹ ಒಂದು ಕಥನ ಅದು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ವಿನಿಮಯ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲಿ 
ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಾ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ದ್ವೇಷ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವ್ರು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಅವ್ರಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೈ ಕಡಿದ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಫ್ರೆಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಓದಿ ಆ ರೀತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನ ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಅವರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅದು ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆಗಳ ಒಂದು ನಾನು ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂಥ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು ನಾವು ಆ ಅಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ನಡನ ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಾದರ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಾಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆ ಮೂರು ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಮೂರು ಸಾವಿರಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಉಚ್ಚಾರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಹುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಈ ಕನ್ನಡ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಎನ್ನುವುದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನದ್ದು ಅಂಥ ಒಂದು ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದ ಕಾವ್ಯ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕನ್ನಡ ಉಚ್ಚಾರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಮಾ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಯಾವ ಭಾಷೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಬೇಜಾರ ಸಂಗತಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ತಾಳಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಡಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಎದೆ ಇಬ್ಬಿಸಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಟೈಮ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ವಕೀಲರಾಗಿರ್ಬೋದು ಯುವ ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮಂಥವರ ಸಲಹೆ ಬೇಕು ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡೋದಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಾನು ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲಹೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ನೀವು ಜೀವನೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಿ ಕೊನೆ ತನಕ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಮುದುಕಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮುದುಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡಿ ಕೂದಲು ಸಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂತೆ ಅದು ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ಆ ಜೀವನೋತ್ಸವನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯವೇ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಹೊರತು ನೀರಸ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಸ್ಯ ಕವನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಡ್ರಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎ ಎಸ್ ಎನ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ವಿ ಅವರ ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೀವ ಟ